Olá, bem-vindos a mais um programa Imagic. Eu sou a Aline Lima, instrutora do Imagic. Hoje a gente vai falar sobre um encantamento para dinheiro. Bom, quem me acompanha já viu que eu falei alguns, já foram alguns programas sobre dinheiro, estabilidade do dinheiro, patuada, prosperidade, foram algumas coisas já, né? É, olha, se você fez tudo que nós falamos aqui no programa e ainda tá precisando de alguma coisa, olha, você tem que colocar um pouco mais de intenção nessas coisas que você está fazendo. Bom, brincadeira essa parte, hoje eu vou ensinar mais uma coisinha pra gente fazer, tá certo? Muito bem, encantamento para dinheiro. É, é bom, né? Sempre acrescentar mais uma coisa é bom, porque a verdade é que hoje em dia a gente vê um monte de gente realmente falando, nossa, como tá suado, né? Como tá, olha, pro dinheiro tá, tá ginástica aqui, tá? Se, se eu tivesse que fazer a mesma ginástica, eu ia estar tá até um palito, porque a ginástica para fazer o dinheiro dá para tudo, tá que tá. Então é sempre bom e hoje vai então mais um compartilhamento sobre um encantamento de dinheiro. Bom, encantar o dinheiro, nós vamos falar hoje sobre o que, que a gente chama de bolso do dinheiro e como que isso nos ajuda a ter mais prosperidade. Mas como eu estou assim no momento compartilhar as coisas que os antigos diziam, vamos antes de ensinar o encantamento do bolso do dinheiro, falar uma coisa importante que eu, eu na verdade, eu aprendi com uma benzedeira. E essa benzedeira falou assim, é, dinheiro que se ganha no dia não se gasta no dia ela dizia que o dinheiro tem que dormir com você pelo menos uma noite não significa que você tem que tudo bem, dar um abraço né, no dinheiro e dormir, mas é dormir com você estar na tua conta na tua casa, na tua carteira, pelo menos uma noite ou seja, se você recebe, se você tá, tem salário, recebe todo dia 15, péssima ideia colocar as contas para vencer no dia 15. Você não dá tempo nem do dinheiro esquentar na tua mão, percebe? Então você recebe dia 15, coloca as contas, o cartão, tudo para vencer, sei lá, dia 16 pelo menos, né? Ou 17. Ah, eu tenho medo de gastar. Pode ser, né? Vai que fica muito tempo na conta e você gasta. Tudo bem, então, olha, recebe dia 15, põe para vencer no dia 16, mas nunca no mesmo dia que recebe. O dinheiro tem que ficar um tempo com você, a energia, a vibração, podemos chamar do que quiser, tem que ficar um tempo por perto, tudo bem? Então, dinheiro que se ganha no dia não se gasta no dia. Isso. Ensinamento dos antepassados. Bom, agora vamos ao encantamento. Bolso do dinheiro. Bolso é um bolso mesmo, só que não é aquele nosso que, a gente, que anda com a gente, não. Então, você tem que ter um bolso fora. Ou você costura um tecido e faz um bolsinho. É, ou, né, costura um tecido quadradinho e faz um bolsinho. Ou você pega um envelope, que pode muito bem ser utilizado. Ah, aproveita já que vai fazer escolhe, né? Pega um amarelo bem vivo que traz aí uma vibração de alegria e de prosperidade. Bom, se o negócio tá meio urgente, você pode até pegar um envelope vermelho, não é isso? Pra colocar esse dinheiro pra coisa, dar uma esquentada mais rápido e começar a movimentar. Ou laranja, laranja, dourado é uma ótima cor. Azul não, né, gente? Porque pro dinheiro ficar bem tranquilinho. A não ser que você fale assim, não quero gastar nada, tenho bastante dinheiro, mas quero que ele fique calmo, guardado, não saia de perto de mim. Daí o seu envelope, seu bolsinho, seu envelope pode ser azul. Senão, no geral, a gente quer movimento. Então, a gente vai colocar cores quentes, tudo bem? Vermelho, laranja, amarelo. Então, você costura um bolso de tecido ou você pega um envelope. E nesse envelope, você vai colocar o dinheiro em espécie que você recebe ou saca do banco, enfim. Chegou em casa, põe um pouco de dinheiro lá e deixa até o dia seguinte. Daí, tira o dinheiro do envelope e sai gastar. Dentro do envelope, você pode colocar também uma folha de louro, tudo bem? Se você tem símbolos de prosperidade ou alguma outra coisa, você pode enfiar tudo dentro desse envelope. Se quiser colocar, por exemplo, tem uma erva, já falei dela, a calêndula, que é uma erva que tem uma vibração muito alegre 
e que traz prosperidade. Então, você pode pegar um pouquinho dessa erva de calêndula com esse louro, uma folha de louro, colocar um pouquinho dentro desse envelope para que o seu dinheiro, quando estiver ali dentro daquele bolsinho, dentro daquele envelope, some vibrações de prosperidade, tá bem? E esse bolso, que você também vai encantá-lo, do mesmo jeito que a gente sempre faz, coloca ele na sua mão, se quiser potencializar, pega um pouquinho do óleo de girassol que você tem lá na cozinha, passa uma gotiquinha assim na mão, esfrega, pega o um envelope, põe nas suas mãos e, e coloca o seu desejo, expressa, verbaliza o seu desejo, que esse envelope faça multiplicar todo o dinheiro que nele entrar. Tudo bem? E daí você vai deixar o dinheiro de um dia para o outro nesse envelope para que ele pegue essa força de prosperidade, essa força de alegria e essa força de multiplicação. Esse envelope jamais te, pode, jamais, ficar vazio no zero. Não, no zero não. Nem vai, mas Aline, olha, eu precisei muito do dinheiro. Deixa uma moeda. Pelo menos uma moeda, caça uma moeda, arruma com alguém, não importa. Mas nunca no zero. Essa, esse é o pulo do gato, a chave desse encantamento. Esse dinheiro que é aquele, esse envelope que é aquele que vai multiplicar o dinheiro em sua vida, aumentar a prosperidade em sua vida, jamais pode estar vazio a partir do momento em que o encantamento foi feito. Nem que seja com uma moeda. Ele tem sempre que ter algo para multiplicar. E se a gente procurar na história, a gente vai encontrar um tanto de encantamento parecido. É a sacolinha de não sei o que, é o envelope de não sei o que, é o tudo bem? Porque é um conhecimento, essa história de deixar um dinheiro guardado é muito antigo é, e funciona. Por isso está vivo até hoje. Então, encantamento do dinheiro. Faça!